I'm Rochelle from Team Toho. Thanks for joining us tonight for this very special event, close up personal look at the Toho Challenge 2023 feature designers. Um, they're at a live collab with Gallery T in Tokyo, and we have interviews with Kimi Suto and Sandra Rothers. But stay with us for the whole show because we have a sweepstakes challenge for you to enter so you could win, chance to win a free mini kit for Toho Challenge 2024 with the information of how to win and you can enter during this, but you gotta stay till the end. So tonight with me, let it introduce to you the Toho members with me tonight. Hi, DJ Toby. Hi, Sadako. Hi, hi, Kazuma. Hi, Yukako. Hi. And hi, Stuart and Hiroshima. Hi, hi, Rochelle. We have Sandra Rothers and Kimi Suto. Hi. And so all the featured designs now are with you at Gallery T, aren't they, Sadako? Yes. はい、よろしくお願いします。今日はチーム東宝と初のコラボライブで緊張しておりますが、とても楽しみにしております。はい。読んでるな、俺。DJ <笑> はい、ではですね、ギャラリー内をお見せしつつ、ロシェルさんのご説明をさせていただきたいと思います。ロシェルさんはアメリカ、ミネソタ州にあるビーズショップ、ロビービーズでスタッフとしてデザイナーとして働
、伝統的な技法のようなんですね,ですね、はい。素晴らしいね。はい。続いての作品参りたいと思います。はい、こちらこちらもすべあ、うん、申し訳ないスベトラーナスペチーナさんの作品でございます。ロシアキャニオンテラアサバーです。Yes, this beautiful beaded wire sculpture was created by Svetlana Sepagina. It's a ginkgo biloba bonsai called Tree of Light and Life. Svetlana says, We as human beings always strive to prolong the best and most wonderful events in our lives. Some take pictures to save memories or draw the paintings to depict precious moments. I create beaded trees and flowers to catch the e b e v e n c e n c e of the blooming plant in tiny, shiny glass beads on copper wire. That is one reason I like beading. It gives me the power to capture the best stages and the flower or tree of life. I respect power of creation, light, and life, and Toho beads help me with this. ははい、続いてまいりたいと思います。続いてはですね、こちらの作品いきたいと思います。パイプ・ピーターソンさんの作品ですね。ロシアファイナテリアサバです。Yes, this is Hi Peterson's design. It was inspired by a great glass and jewelry artist, Rene Lalique, and created use a bead quilling stitch. He says the yellow beads made out of recycled glass were a delightful surprise. I use those together with the golden size eight beads in the dress. And for me, it was a new way of stitching where the beads lay next to each other with the eye of the bead showing on both sides and the thread becomes a big part of the design.、Mm-hmm. Thank you so much for this challenge. It was a pleasure to work on this and I hope it will inspire many. It certainly has me. It pushed me in a different direction in my work and I'm sure adding these stitches and some of the shape beads to my repertoire.、Mm-hmm. ロシルさんありがとうございます。えー、とですこちらの作品とてもあのなんかデザインのな形や流れがとても綺麗ですね。あ、トビ作品をちょっと映しながらお願いします。とても形がですねとても形や流れやラインがとても美しい作品かなと思います。それでですねえっとハイプさんはリグラスビーズにとても感銘を受けたということでコメントを読ませていただきます。この部分がリグラスビーズなんですけど、多分ですね、こちらの部分のちょっと透明な部分もリグラスビーズでできているように思います。嬉しいね。で、この糸の密度といいますか、すごいステッチといいますか、この細部まで、もしよかったら、当時あのギャラリーに来てご覧いただけたらと思います。なんか深い糸なんだね。深い糸でもう密度がですね、すごい。ですね。はい。リグラスオフピースが、まあ、あのハイプさんの作品にもなんか大きく影響を与えたということで、あのコメントを読ませていただきました。ありがとう。ね、嬉しいですね、はい。ありがとうございます。はい。続きまして、えっ、ー、とですね、日本人のあのフューチャーアーティストの中の日本人の作家さんもご紹介したいなと思います。はい。これは世界の山田先生じゃないですか。はい。はい、山田先生の作品ですね。はい。はい、どうしよう。This amazing design was created by advanced designer Emi Yamada. It is titled Red Bird, Red Nut. The central cabochon is painted using the Jostavo technique. Jostavo is a Russian traditional painting technique. This piece was made with the wish for the return to a time when culture was cherished. Through the elegance of the nobility. The red bird is a symbol of energy. May the future bear better fruit and nuts. Hi, I got to go to the next one. The title is the title of 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 the title of
、えー、ロシアの、えーとまあ、技法ということでロシアの伝統的な絵画技法、えー、ソゾゾストボギということですねでこの、まあ、作品は貴族の優雅さを通して文化が大切にされていた時代へ回帰時代への回帰を願って制作されたということでお聞きしております赤い鳥はエネルギーの象徴未来がより良いナッツに結びますより良い実になりますようにということでコメントいただいておりますナッツはいそれではですねえっ、ー、と続いての作品に参りたいと思いますはい続きましてはひろひろえひろえ高木先生ですねよろしくあキャンユーロシアキャンユーテルアサバですプリーズ Yes, this is an amazing bead embroidered piece was made by advanced bead designer Hiro Takagi. The Suzuka, Suzaku vermilion bird, is a bird with large red wings that protects the south and is one of the four sacred beasts in the legend from, to Japan from China. It is also said to ward off evil spirits or calamities that may befall us. And bring good luck and family prosperity. Wishing for peace and happiness around the world, I created bird inspired peace for the first time. Hi, I got to go. I must. Hi, Kunkai, this is Ned. Tagaki says that Suzaku or Motive is a little bit of 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 a l i t t 振り払い、幸運な家庭の敗因をもたらすということを願ったと、願って作った、願っているというモチーフになりますね。高木先生の刺繍、すごく立体的ですね。この辺とか組紐なのかな。そうですね、組紐のように、ね組紐ね。一緒にこうやってもらってるけど。組紐のをさせていただいております。刺、ね、繍、えー、と組紐の、はい。ご飯ね、素敵。そうですね。はい、ここもそうじゃない、ここも組紐じゃない。なんとなく違うかな。あもしかしたらそうですね。ね地球と組みもの、はい、はい、作品になっております。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、えー、続いて参りたいと思います。We are, I will pass to pass back to Russia. ロシアさん、はい。Oh, yes. Well, today those are such wonderful pieces. Thank you so much for showing. And you have a live guest as well today, don't you? To introduce Kimi Suto? Yes, we have Kimi Suto to interview today. So, we have a live guest as well today. To introduce Kimi Suto to interview today. So, we have a live guest as well today. To introduce Kimi Suto. はい、本日は須藤先生にインタビューさせていただきたいと思います。須藤先生のお作品は須藤先生の横にありますけれども、実物はこちらに素敵なお作品がございます。こちらについてお話を伺っていきたいと思います。こちら、須藤先生、作品
同じ場所にまた戻ってくるじゃないですか。これって家族や人々が永遠にこう途切れることなく愛する人たちのもとにお家に安心して帰ることができるんだよという意味があるっていうのも知りましただからこのリースの形にしようと思いそして幸せな時も困難な時も人生のいろいろな出来事においてこうお花がねたくさん咲けばいいなという願いを込めて作りました。はい、ありがとうございます。とても素敵なコンセプトですね。すごい。感激してしまいました。で、この作品を作られるときに、一番難しかった点とか、こだわった点とかっていうのはど、どどのどちらあたりですか。とにかく、制作時間の確保がすごく難しかったです。制、はい、作にはやっぱり時間がかかりました。はい送られてきた部材っていうのはほとんど使い切ったんですけどもこれでもなんですねでも足りない部分は同じビーズを買い足すことにして<笑>だだす同じビーズを買い足したんですけどもそれでもやっぱり時間が足りなくてもっともっとたくさんのお花を作りたいなと思って。思いましたこだわるっていうよりももう本当にただただ楽しく作ったのでレシピもなくインストラクションともちろんなくその結果多分同じお花色は多分一つとして存在していないと思います。はいはい、なんかすごくいろんなタイプのお花があって、うん、これ周りも全てお花が散りばめられていて。とても素敵な作品になっていて、本当におっしゃる通り、こう一つとして同じ花がないんですね。すごく素敵だなと思いました。ありがとうございます。はい。そうになるんですけれども、うん、こちらのあ、今後ビーズアートを制作される方々に対して、えー、一言、えー、応援メッセージというか、そういったものをいただけますか。うん、はい。ビーズワークってすっごく楽しいものだと私は思っていますあのよく何かを作んなきゃっていうよりは自分が作りたいものを手が動くままに心のままにというかそんな風にねなんか素直にこう受け入れてみると思いもしなかった自分のアイディアっていうのが思い浮かぶことがありますぜひあの想像の世界にね飛び込んで見てもらいたいなって思っておりますそして自分で作った作品をね、今日みたいにこうやって皆さんと一緒に共有することができることっていうのはとっても魅力的だと思っているので、一緒にビーズワーク楽しみながら作品をシェアして、そして仲間をいっぱいね、作っていきたいと思っております。はい。で、皆さんも仲間になりませんかっていうところでしょうかね。はい。ありがとうございます。はい。本当に須藤先生も最初は本当に楽しく作られてきたところからすごく綺麗これだけの作品を作られるようになってきたと思いますので皆さんも楽しく作って我々東方チーム東方の仲間になっていけたらと思いますありがとうございます須藤先生はいあのお花の本も宣伝もよかったらどうぞお花の<笑><笑>あいやいやあの現物なくても名前だけでもぜひはい。えー、<笑>あ、忘れてしまった。何でしたっけ？何だったっけな。はい、今目の前に出てます。一年をめぐるビーズの花。一、はい、年をめぐるビーズの花。はい。ちょうど、はいうね、これも制作してた時でもあったので、はい。よかったら Amazon で購入できますので、よかったら見てください。あの、はい、ありがとうございます。でもはい、やっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、ロドニーさんに英語でお伝えいただきたいと思います。ロドニーさんお願いします。Hi, I'm Gaishimas. Thank you. Well, I'm just going to summarize what Sto Sensei said in her interview. And well, first of all,、um, with regards to her motivation for making this piece, Um, she says, the theme, Nothing Gold Can Stay, made her immediately think of doing a piece about flowers, which itself became a challenging departure for her from her usual accessory pieces that she does for the challenge. She thought it would be good to do a piece that declares happiness in the face of the varying natural and man made disasters that we are all facing around the world. The wreath's circular shape, she says, depicts 
eternity or peace as well as happiness. And as you end up in the same place as you started in a wreath in this circular shape, she hopes that this wreath can symbolize the unfailing return of family members and friends to their loved ones. And that whether in happy or difficult times, flowers will continue to bloom for everyone. She says the most difficult part of creating the piece and the aspects that she really worked on or she really emphasized were, well, one, the challenge itself was just having enough time to create the piece, you know, reserving enough time to create the piece. She put a lot into making the many, many flowers. And she says more than, well, she wanted to emphasize this. It was really more so of enjoying what she was doing, enjoying making the piece, not having to use any recipes or any instructions, but just going as her hands, you know, indicated. And she had to restock on many of the materials, but it was so much fun. And so the result, she says, is that the many in the many, many flowers that you see on the wreath, no two flowers are the same. Amazing, amazing, amazing. And then her Thank message you. to those who will take on the next challenge, she says, is, well, simply beadwork is fun, you know, so it's whatever it's making whatever you want. So if you go with your heart, you'll be surprised at the ideas that you come up with. So go ahead and dive into the world of creativity. It's also fascinating, she says, that you can share your very own creation with everyone in this way as we are doing right now. And she herself wishes to go on enjoying beadwork and sharing her pieces with many, the many, many friends that she will make on the way. So she invites everyone, let's all be friends through beadwork. And finally, um, as we're seeing here, um, we're seeing Still Sensei's um, work. It is a book that she has written. She's also, she also is an author of many books about beadwork. And it says, just translating roughly, it is Flowers for the Entire Year. That's the name of the book. And it's available on Amazon, apparently. And it says flowers for every season of the year. So motifs made of many, many different flowers. And this is her work, which is available on Amazon. So go ahead and look at that for some very, very good pieces for your next project. Okay, thank you very much. Back to you, Rochelle. Thank you, thank thank you. you so much, Kimi Suto and Stuart. I, I really enjoy hearing about your piece. And um, Tadako, could you show us more pieces around the gallery? Hi. Hi, yes. So next Hi, next work Can you tell us about this, Rochelle, please? Yes. This is by um, Inga Marita Krivako, and it's an amazing bead embroidered design, and it's titled Savannah. She says, I travel through the lens of creativity so I can visit any corner of our large globe. This time was no exception, and I went to the Savannah. It was really a great time being there, living 22 days in my own Savannah. I listened to my heart, what it told me, and allotted my hands to embroider. There were so many emotions, many sketches and experiences, and as a result, a beautiful bright bird was born. The time has come to let her go free, and for me I will continue the journey with her. My brave bird, fly and bring joy and smiles to other people. And she is from um, Latvia. And so we came by US Post all the way from Latvia to me. And now it's in Japan, traveling around the world. サバンナという
、ここになんかこうチェコメイトとかもなんか入ってるとかねこれすごいすごいね、うん、この刺繍が。はいこの鳥ですねこの素晴らしい鳥が生まれたということで、うん、とてもその凝縮されたサバンナでの時間を過ごされたと思います。今なんかこう面白いこういうところにこういうのが入ってるから。そうですね。ねすごいね。この先にもチェコメイトですね。えー、すごい,、はい。やはり皆さんこういろんなところに行って経験されたものが。うん作品として反映されているように思います。でも、それなんか二十二日間旅行行ってみたいね。<笑>行きたいです。いいね、素晴らしいね。うん。ね。それでは、今の作品で参りたいと思います。次の作品で、こちらの作品になります。えっ、ー、とですね、こちらは三名の方の共作ということで。マーグ山中さん、トリムソンさん、アンマリー。デソルニーエースさんですね。Can you tell us about this, please? Yes, this is a beautiful bead embroidered piece as well as a collaborative design from the team at Bead Effects in Canada Marg Yamanaka, Anne Marie d e l s e n i e r and Dwyn Tomlinson. And they rewrote the poem Nothing Gold Can Stay, and it's really beautiful. And so they say, Nothing Gold Can Stay, magic moments fly away. But memories linger on, may be faded, but still strong. Serendipity and wonder collide when a wild creature comes almost close enough to touch. You understand they will fly, run, or hop away, but forever after you will remember it as that time when. The Beaded Garden, a glorious riot of color and discoveries. A butterfly passes above, a scintillating flutter of bronze and gold. Sublime beauty balancing on the wind, a blink, a moment, then but a memory. Now the garden waits again. Beautiful poem. <laughs> でブロンズとゴールドがキラキラキラキラして、まあ、風に乗ってこう止まったこちらですねの美しさをの瞬間を表現されているように思いますね。蝶々はすごいですね,ね。すごい。これいろんなビーズでなんかこう立体感が出てるねすごく。この木にこう止まったこの瞬間を表現されていると思うんですけれどもなんか本当に躍動感があって。ね素晴らしい立体作品だなと思います。共作っていうのも今回ですね。本当だ。はい、初めて見たように思います。ええー、すごい。すごい可愛らしいビーズガーデンでございます。なんか歩くとことができるのでしょうかね。これもコネクティングピープルだね。ねえ、そうですね。うんはいうん、ありがとうございます、はい。続いての作品に参りたいと思います。続いてはこちらの作品ですね。あ、申し訳ないです。こちらの作品でございます。チャイマンの、チャイマンの。これな、これ。はい、こちらの作品です。はい。それではですね、ロシェルさんに解説いただきたいと思います。ロシェル、Can you tell us about this? Yes, this design was also a collaborative work of Maggie Thompson and Lisa k r u p d u l l y It's called Golden Lights. They say, We felt that since so many people celebrate their families at Christmas time, it would be fitting to commemorate the Robert Frost poem by constructing a Christmas tree. And it's created out of a 12 foot long Kumahimo braid and then decorated with bead woven decoration and, of course, golden lights. And a warp star of Aiko is on top. Hi, thank you so much. こちらはクリスマスツリーをモチーフにされておりましてあすいませんこちらの作品もですねお二人の作家さんの共作になりますマギー・トンプソンさんとリサ・クリップ・ドーリーさんの共作になりますでクリスマスは多くの人が家族と祝うのでこちらですね、まあ、家族と祝うということをモチーフにクリスマスのツリーを選んだということですねクリスマスツリーは組ひもでここだね。はい、作られているという。このラインが組紐だね。組紐になりますね。そうそうまたこのモチーフ可愛らしい飾りがビーズでできているということで。いつも思うけどさ、はい、この組紐ってそのままやっぱり言われてるのがなんかちょっと嬉しいね。そうですね。うん、はい
この螺旋が組紐でできていて、可愛らしい飾りがまたビーズで作られていますね。やはり家族の絆ですとか、あの友達、家族、大切な人との絆をまあ感じたいということで、クリスマスツリー、素敵ですね。ね、素敵、はい。あ、電気ついてんじゃん。そうなんです、電気もついております。えー、すごい。はい。はい、それではですね、続いてまいりたいと思います。こちら、フクロウの作品になりますね。えっ、ー、と、はい、ロシア、can you tell us about this, please?Yes, this was created by designer Yusako Doyama.She says, I got a chance to see the scops owl in full flight, wings spread wide, and I was awed by the graceful freedom.In Japan, the owl is a good omen. The pronunciation for the world owl is Fukuro. I hope I did that right. <laughs> Can be put into words meaning happy old person or no hardship. I therefore challenge myself to create a piece that incorporates owl motifs in the design. It was difficult to create the piece with beads of limited colors and shapes, but while paying attention to the colors of adjacent beads or the fact that the direction of the light was created, a completely different mood, and I was able to have fun while creating it. Hi, thank you very much. This is the Yasuko Doyama Sanon. えー、野山さんも旅行に東方チャレンジをきっと持って行かれたそうです。すごいね。はい。どうだもう作るためにインスピレーションのために旅行に行かれてるのね。本当なんか届いたみたいな。<笑>でも持って行った。連れて行った。えー、すごい。旅行と制作をなんか一緒にまあなんかこうやってらっしゃる。ありがたい話だね。本当ね。うん。フクロウはやはり日本では縁起のいいモチーフとされていて、やはりこうなんていうんですかね、皆様にとって縁起縁起がいいいいようにということで願いを込められて作られていくということですね。どう道山さんは日本に住まれている方だから、そうか。あとは日本の方なの。日本の方です。日本に住んでいらっしゃる方で、今回初めてフューチャーアーティストとして、そうですか。すごいね。このフクロウのこの羽根。羽ばたく羽がとても印象的ですよね。ここなんかちょっとやっぱ大きいビーズ使ってるあたりもなんかこのうまくこの立体感ね立体感が出ててかっこいいね。ねこのあのなジコビーズがこうねがこう羽のような感じ。本当だーすげえ。はいありがとうございます。はい続いてですねこちらの作品に参りたいと思います。スザーナセグミンさんですね。Yes, this was made by Suzanne Seguin, and this is an amazing bead embroidery piece. It's three dimensional embroidery design, and it's called Golden Treasures of the Ocean. She says she was immediately drawn to create a coral reef. From the theme, since they are such fragile ecosystems, and we hope that with our care that they will endure. Hi, I got to go. I must. Eh, put it on a sack of him more. This is a garden. This is a garden. This is a garden. This is a これニモじゃないこれ。<笑>ファインディングニモ。ファインディングニモ。すごい。受けてるやん。受けてます。世界中で受けてるやん。受けましたね。ワールドワイズ、うんね。こちらは三次元ビーズ刺繍のデザインになりますね。ゴールデントレジャーオブオーシャンという大変ですね。海の中ですね。おお、海の中なんだ。ガーデンかと思ってしまって大変失礼いたしましたすごい磯銀着とかなんかなねえー、すごいこれもなんか表現がなんでしょうか、ね、なんか割と硬いすごいねえこちらにもありますねへえー、すげえなこれこれ刺繍なのかなこちら刺繍作品ということでうわーすごーい3リーダイメーションということで立体的な3刺繍ということですね、うん、はい素晴らしいねはい、はい、ありがとうございます。それではですね、Now I will pass back to r o s h e l l Rochelle, yes. Thank you so much. 呼んでるかあるなこれ
。サンドラさんの作品です。サンドラさん。サンドラさんね。はい。ハロー。Hello, Sandra. This is Sandra Rather. She is one of our featured designers and local here from Minnesota. <laughs> Can you tell us, Sandra, what motivated you to create this piece? I very much wanted to be a part of this year's showcase because the poem, Nothing Gold Can Stay, was taught to me at a very young age. I found it very touching and a universal truth. There's also a famous line in a movie telling us to stay golden. I wanted to create a wearable poem that shows that we can stay gold and happy, even though we know the truth that nothing can last forever. And what was the most difficult point? We'd love to hear features of the piece that got to you. The most difficult part of my design was to create the layer of trees and adding a light string. For illumination. The poem made from the loom beading was the most time consuming. <laughs>、uh, And yeah, the entire back is the poem, isn't it? That's all in loom beads. <laughs> <laughs> Nature's first green is gold, her hardest hue to old, her early leaves a flower, but only so an hour. Then leaf subsides to leaf. So Eden sank to grief. So dawn goes down to day. Nothing gold can stay. And we definitely do it for Johnny. That's for sure.、Um, or for Toho. Hmm.、Um, so, what?、Um, any message for other designers who had joined the challenge from now? I encourage designers of all levels to take the Toho challenge. It is very beneficial for designs to have the colors and sizes chosen for you. It sparks imagination. It is also a wonderful feeling of being connected to beaters all around the world, creating beauty together. We have one more special question to ask. Through your activity as an artist, we feel you love Toho. We can see that. What do you like about Toho? I love Toho beads. <laughs> Joy to work with. They have the quality and variety, and that are vital for creativity. I love Toho beads. Thank you very much. Arigato, arigato. <laughs> Thank you, Sandra. Can you translate for us, Stuart? Sure, no problem. Ah, hi. はい、日本の皆さん、あのサンドラ・ラザーさんが答えてくださったことをちょっとお伝えしたいと思います。まあ、一番はあの、この作品を作った理由やコンセプトについてですが、あの今回の「徒歩チャレンジ」のテーマの題材が「Nothing Gold Can Stay」というポエムから来ているのであの、ぜひ参加したいと思われ,思われ,思われたそうです。あのうん、小さい頃にあの教わったポエムでもありあの心に響いて普遍の変わらない事実だった、ま、だと感じられていらっしゃいます<笑>おそしてその「ステイ・ゴールデン」作「ステイ・ゴールデン」その作品の,あの名前では、まあ、いつまでもあの純粋な心を忘れずに輝いてと言っているという絵,語絵が、まあ、もありましたのであのそれであの名前を付けられましたでどんなことも永遠にはあの続かないという事実はありながらも私たちはあのい,つ、ま、い,つまでいつまでも初々ウィウィしく輝いてハッピーでいられるということを表すようなまあ切られるポエムというものを作りたかったということでしたそしてあの一番大変だったところが何,だったか何でしたかという,のという質問に対してあのその木のレアを作るところですとあのそのイルミネーション用のそうイルミネーション用にライトの紐をつけるところでしたそうですそしてあの檻の技法で作ったポエムその後ろの部分今あのあの見せている部分があのそのポエムが書かれた部分は一番時間がかかったところだったそうです
、でまあ3番目三つ目の質問についてあのチャレンジにあの、うん、これから参加される方へのメッセージについてはあのどんなレベルの方にも東方チャレンジの参加を進めしますあの色やサイズが選んであるキットはあのイマジネーションをかき,かきたてられてあのデザインにもあのとてもメリットがありますまた世界中の美しいものと一緒に作っているビーダーさんとつながりを持っているという感覚は本当にワンダフルですということでしたそして最後にあの東方のどんなところが好きですかという質問には、まあ、一緒にやっていくのが楽しい方々であ,るであることそしてクリエイティビティにはなくてはならない品質とバラエティ豊かな商品があることマスト東方であるということをおっしゃっていただきました最後に I love 東方 beads とおっしゃっていただきました<笑>ありがとうございました Thank you Thank you, Thank you so much Sandra Back to you Rochelle Alright Thank you so much Stuart、Hi. Thank you so much, Sandra. <laughs> Hello, thank you. We are so excited today.、Um, thank you. Whoops. I have a whole bunch of things to do. <laughs> thank you so much. And now we have the part I know some of you have been waiting for a sneak peek of the colors for 2024. It、oh, is just so amazing. It is called Let the Light Shine In. And it is based on the inspiration from stained glass windows and how the colors react, reflect, and respond within. To the light of the outside world shining through. And we'll be releasing the palette, official palette of colors on Team Toho、um, Facebook page at the end of the month. And they're the Toho bead colors with the Starman check bead colors and prestige crystal colors this year. And we'll be doing that at the end of the month. So follow the Team Toho page to look for that special.、Um, And how to purchase and where to get your mini kit. But today we do have a special sweepstakes for we are giving away five kits、um, from this show. And all you have to do is do put in the comments of this video connecting people. It is right there. <laughs> Oops, right over my shoulder. You can see it. Connecting people. Put that in the comments. And we will put your name in the sweepstakes for one of the 2024 Toho Challenge mini kits. It is Toho's new、um, concept message, corporate message. And we are really excited that Toho Beads connects us all together. So, connecting people. And、um, it is the future of Toho Beads one to achieve. What a great new message, Sadako. はい、ありがとうございます。今、ロシェルさんが2024年のミニキットを見せてくださいました。テーマは、光を取り込んでということで、ステンドグラスにインスパイアされた色ということでした。とても綺麗でしたね。で、こちらのキットの方は、えー、シードビーズの皆さん、ホビーショーで、無償でお,お,お受け取りいただくことができます。また一部にシードビズ協会の方ですね、はいはいはい、に4月のホビーショーで無償でお受け取りいただけますし、一部ミンネでも販売することになりましたので、お楽しみくださいませ。お楽しみにしていただきたいと思います。そしてなんと、今回の2024年のミニキット、5個を特別にプレゼントいたします。マジではい。あこれ見てくれた人から、はい、アーカイブをフェイスブック上に、うん、とあの残しますのでそちらに投稿された配信動画に言葉をですねコネクティングピーポー<笑>と入れていただきスペル間違ってたらもう大丈夫です<笑>もう日本語でもいいよねもうコネクティングピーポーでも大丈夫ですし、うん
コネクティングピーポーとピーポーでいいピーポーで大丈夫ですピーポーでいいですねはいとコメントを投稿してくださいちなみにコネクティングピーポーというのは、はい、東方ビズの新しいコーポレートメッセージで人をつなぐという意味があり私たち東方ビーズが実現したい未来を表現していますぜひ皆さんコネクティングピーポーとコメントくださいねよろしくお願いいたしますはいそれではですね少しお時間がありますのでミニキミニミニキットの方もはいはいご紹介したいと思いますこちらですねはい、はい、あのみんなでご,ご,ご購入いただいたりホビーショーでお配りした少しちょっと小さめのキットを手に取っていただいた作家の皆さんの作品になりますこちらとこちらの2つのテーブルですねトビさんちょっとですね写していただきたいと思いますはいはいいいですかどんどんいってもそれではですねえっ、ー、とこちらちょっとですねロシェルさんワッシュワットさんあの英語でちょっとあのかあの解説いただけますでしょうか、うん今ですね、トビーがあの、えー、と作品をですね、流している間にですね、えーとうん、英語で、今のキュウちゃんの役をことね。私の役を訳していただけますでしょうか。Sure. はい、そうですね。あの今、あの見せられているあのものは、あの今年の,あのビザートショー。I'm sorry. I shouldn't be doing this in English, right? Okay, here we go.、Um, so, what we're showing now, <laughs> you kind of get confused about it.、Um, what we're showing right now are pieces that were done、um, using the mini kit colors、um, by Japanese artists. And we're showing these that. These pieces here, many, many varied pieces, which came from the 2023 mini kit, of course. And we're seeing these very, very lovely pieces, which we also had the privilege of showing at this year's b e a t Art Show in Tokyo. And we see some more of these very wonderful and very intricate pieces. Which were also uploaded on our Facebook page, so you can see them on Team Toho's Facebook page as well. Many, many different techniques we see here. And of course, coming in with the flower motifs, many different flower motifs you see. So, very, very beautiful pieces、um, coming from. Many of our participants, the mini kit participants, and here we have the Stay Gold again. Hey,、um, we have the mini kit participants here from Japan. And very, very intricate pieces and very large, wonderful centerpiece kabashans we see here. And also incorporating very different techniques of material as well. And many, many layers, and, and also very 3D. We have some, some pieces that are very three, have this very three dimensional effect and wearable pieces. This one is so cute. And so we see many of these pieces here from our mini kit participants. Thank you so much for participating. Hi, Dozo. はい、ありがとうございます。さん、とてもあの詳しい解説、英語でありがとうございます。はい、それではですね、ところで皆さん、ビーズビエンナーレというのご存知でしょうかイエイはい、現在ですね、ビーズビエンナーレはビあの、作品を大募集しております。ビーズアートに出会えるアートの祭典、えー、美,とあ美と愛と平和をテーマに、世界中から作品を募集しておりますシードビーツの特性を生かした素晴らしい作品をぜひあの募集いただきたいと思います締め切りは4月3日オンラインからもご応募いただけますのでぜひぜひあの海外の皆さんからもご参加いただきたいと思いますロドリーさん海外の皆さんにもふるってじゃんじゃんお申し込みくださいと今朝あのあれだよねもう日本の方がもう出してくれてる前提で日本の方も出しよね、もちろん、はい、世界中の方,世界中の方ね、はいはい、で皆さんもオンラインでですねオンライン、まあ、郵送も、はいあのー、ご応募いただけますので
、ふるってちゃんじゃんお申し込みくださいとお伝えいただけますかロドニーさん。はい。So everyone, this is your chance to get involved and be connected with Beads and Beads Art one more time. So representing this year's Beads Biennial in Hiroshima. Um, Beads Biennial Hiroshima 2024. We're getting close to our entry's closing date. It's April 3rd, 2024. So we're hoping that you will be sending your entries in. You can send in any number of entries and it can be online or by post. You can go to our website here, which is being shown Beads Biennial、um, Hiroshima 2024, and it says click here. It's really easy for web entry. Or you can send in your piece or Photos of your piece directly by mail.、Um, it's free. The first round is free. And we have 300,000 yen. Wow, 300,000 yen at stake、um, for the grand prize winner. And it's a wonderful tradition that we have started since 2013. And as you see, many wonderful pieces have come in depicting various themes. From Japan and around the world. Truly, our international beats biennial. So please、um, go ahead and send your piece in and let's have a wonderful beats biennial this year. And so now I will pass back to Rochelle. Do you have any last comments, Rochelle?、Um, yeah, I'm enjoying her final tour around the gallery. Just continue right, right? the tour around the gallery. Um, so we can see the other pieces there. That's really beautiful. So many amazing pieces coming in. They're absolutely gorgeous. The designs created every single type of stitch, every single medium, all different wearable, sculptural.、Mm. Um, It, it just really is amazing how how detail oriented they got. I'm glad they enjoyed the the palette we created this year. And they really、um, did a, an incredible job. You have a few more over there, over here. And it's really been so nice. And that's what Toho Beads does it connects the world together through the challenge, through the beads, Biennial. Biennial And it really is beating connects us, and connecting people, I think, is an amazing new concept. And I do believe that it'll bring all of us closer together, absolutely. And I, I thank you so much for Toho Beads to、um, be there for all of us. And the world full of Toho beads. We are so excited. Thank you. Thank you for putting together this, this palette every year, Rochelle, and the inspiration that you, you show and you share with so many people around the world. You know, it, and it's wonderful. Thank you for, for loving Toho beads so much. And while you were talking,、um, I, they probably don't want me to say it, but we were just seeing someone trying to hide away from the camera who is Ayako Kosaka Sensei, who is also one of our featured artists this year.、Um, she just dropped by our gallery. She just dropped by our gallery today. She doesn't want to be seen on camera, but yeah. Oh, and this is her piece. She created this superbly intricate、um, beaded bag. That's wonderful. Oh, there's a couple others. Could we see the ones to the right and to the left of that too?、Um, oh, so, that's beautiful. Look at the back. Kosaka sensei. Yes, the right side. The right side. Kosaka sensei. Okay, so she,、uh -huh. here she is, the very one.、Oh. <laughs> It's so beautiful. So はい、小坂こちら小坂先生の作品ですね。ビーズ折りでできた作品でございます。少しでは小坂先生に少しコメントいただけますでしょうか。はい、<笑>すみません、今ちょっと来たばかりでこんな感じで。<笑>あの東方チェンジはいろいろなビーズが入っているので、それをパッチワークのように小さく折り地にしまして、で全部つなげてみました。で裏側はマルシオビーズ。で綺麗にビーズ折り。そうですね、ビーズ折りですね。じゃあビーズ折りなんですけど、うん、こっち側はちょっとあまり見ないような感じの
パッチワーク風、本当だ。本当にしてみました。東方チャレンジの素材の、ね、いろんなビーズがですね、うん、パッチワークのように、うん、あのつながっておりますね。まあ、これだけちょっと重さにつけるので、はい、おにぎり使ってしたりしました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>アドリブ力バッチリで。ありがとうございます。ありがとうございます。So she, she just made a small comment that、um, she just connected all the different types of material that were in, included in the kit. That was her, her main focus in connecting them using. <laughs> we're, con- we're connecting everything to them.、Um, in using them to make this,、um, this piece. And it, it's woven. It is all woven. Using all the different、um, types of pieces. And the back was just a standard weave of the same type of round 11 beads. And it was the front, as you see, had all the different types of materials and they were connected in sort of a quilt work patch type of,、um, of, of technique. And this was, as she said in her comments, this was her year of the beaded bag. So, this lovely piece. I love it. I- ありがとうございます。Thank you. Thank you. So, I guess back to you, Rochelle. Yeah, thank you so much for joining us today. So, remember, put in your comments, connecting people, join your sweepstakes. And thank you so much,、oh. everyone, for connecting us together. Everyone. We love Toho B. Yeah, you're going to be now. Toho B. Connecting people. Three, two, one, they will. Okay. Okay, three, three, two, one. 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 